buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Cudos de la Fuerza, y estamos aquí, un capítulo más de Skyrim, y en la miniserie de la Guerra Civil, con el mando del Imperio. Bueno, el capítulo anterior, eh, hicimos la misión, la corona de entrada. que puede regatear conmigo como si fuera un condenado tendero? ¡Que te calles! ¡Pesado! Eh, hicimos la misión, la corona de entrada, la recuperamos, le dimos al general Tulio, y antes de acabar el capítulo, el general Tulio nos dijo que le entregáramos un mensaje al diario de Carrera Bianca. Así que eh, he venido aquí a Carrera Bianca ya directamente para darle el mensajito. Así que vamos para allá. Mueve mi culito. Mira cómo lo muevo. Ahí. Y vamos a decirle el mensajito. Que los dioses te guarden en tus batallas. Muy bien. Eh, tengo un mensaje importante del general Tulio. Seguro que solicita guarnecer a sus hombres en mi castillo. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no? Bien, uh. suéltalo. Muchas, muchas veces. Ulfrid planea atacar Carrera Bianca. El general quiere eh, prestar las tropas de la legión. Ya veo. Dale los documentos a mi administrador. Mm, he recibido órdenes estrictas. Solo puede verlo el Yar. No seas idiota. Provencio es como mis ojos. Limítate a darme la carta. Supongo que una vez la tenga, puedo hacer con ella lo que me plazca, ¿verdad? Está enfadado. Bien. Estos informes son interesantes. Provencio, ¿qué opinas de esto? Si Ulfric ataca Carrera Blanca. Como siempre, señor, aconsejo precaución. Sugiero esperar y ver qué pasa. Las presas siempre esperan. Coincido con Idilez. Es hora de actuar. ¿Piensas marchar sobre Ventalia? No soy estúpido, Provencio. Me refiero a que es el momento de desafiar a Ulfric a que se enfrente a mí como un hombre, o a que declare sus intenciones. No hará tal cosa. Fue bastante directo con Torig. ¿Con Torig? Lo único que hizo fue acercarse al muchacho y asesinarlo. Ese muchacho era el rey supremo de Skyrim. Yo no soy el rey supremo, pero tampoco soy un muchacho. Si Ulfric quiere desafiar mi gobierno al viejo estilo, deja que lo haga. Aunque supongo que preferirá enviar a sus capas de la tormenta a que le hagan el trabajo. Cierto. Ya ha demostrado su fuerza personal. Ahora querrá demostrar la de su ejército. Entonces, ¿puedo pedirte que medites la petición del general Tulio? Es decir, si te has decidido a ofender al Jarl Ulfric. Ulfric es quien ha ofendido. Pero... Provencio tiene cierta razón. Ulfric lo ha dejado claro. Él cree que rechazar su pretensión supone aliarse con él. El... ¿Y qué hay de malo en dejar que unos pocos legionarios mueran en lugar de tus propios hombres? Parece de cobardes. ¿Entonces fue de cobardes aceptar el concordato blanco y dorado? ¿Otra vez con eso? Aquello fue diferente. ¿Acaso me dieron la opción de oponerme a los términos del tratado? No. No se preguntó a los Jarls. Nos dieron una orden y tuvimos que hacerlo. Los cofres de oro no vinieron mal. Maldita sea, el oro es lo de menos. Es hora de decidir. Señor, espera. Veamos si Ulfric va en serio. Oh, va en serio. Pero yo también. Al fin. Estás aquí. Tengo un mensaje para que se lo entregues a nuestro amigo, el estimado Jarl de Ventalia. <risa> Entrega esta hacha a Ulfric, capa de la tormenta. Dice, a nuestro amigo. <ríe> Ay, Dios mío. ¿Un hacha? Bueno, sí, un hacha ya... Bueno, se voy a decir, yo ya lo sé. Pero para aquellos que no lo sepan, ahora lo explica él. ¿Cuánto tiempo llevas en Skyrim? Sí, dale mi hacha. Si te la devuelve, significa que tenemos que ajustar cuentas. Si se la queda, entonces estamos en paz. Eh, ¿Debo decirle algo? Los hombres que se comprenden mutuamente no desperdician palabras. Hay unas cuantas verdades sencillas detrás del hecho de que un guerrero le dé a otro su hacha. Ulfric lo entenderá. Bueno, ¿y crees que Ulfric me va a dejar entrar ahí sin ningún problemilla? Es cierto, es un tipo peligroso y sediento de sangre. Pero también es un nórdico que respeta nuestras tradiciones. No pierdas la cabeza y no recibirás daño. Y después vuelve aquí, porque si Ulfric va en serio, necesitaré a todo el que pueda defender Carrera Blanca. 
¡Comprendido! Bien, bien. Que Provencio trae mi pluma y un pergamino de los buenos. ¿Vas a escribir una carta, señor? Sí, al general tuyo. Debo aclarar algunas cosas antes de aceptar a esos legionarios suyos. Vale. Una vez hecho esto, nos vamos a ver a nuestro amigo. Sí, a nuestro amigo, Ulfrid. Ay. A ver qué tal se nos da. Bien, de aquí ya nos piramos a Ventalia. A ver, Ventalia, Ventalia. Estás aquí arriba. Vamos a ver. Aquí mismo. Vale. A ver, aparezco así, siempre por aquí. Ya que es que no me fío nada de los vampiros de Skyrim. Y que aparecen, te pueden matar a cualquiera. NPCs que sean importantes. Una vez y maté que no. a seis hombres yo solo mientras rescataba a mis Así que si uno puede hacerse por las puertas, eh, por el principio. Para, para limpiar. Por si acaso salen vampiros me dichosos. A verte. Vale, vamos por aquí. Algruf no nos dará una respuesta directa. Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. No estés tan seguro. Hemos interceptado correos de soledad. El imperio está sometiendo a Carrera Blanca a mucha versión. ¿Y qué quieres que haga? Si no está con nosotros, está contra nosotros. Ya lo sabe. Todos lo saben. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Crees que debo enviar un mensaje más contundente a Valgruf? Sí, si por mensaje te refieres a una espada entre pecho y espalda. Tomar su ciudad y dejar que la desgracia se cierna sobre él sería un mensaje más contundente, ¿no crees? Entonces, ¿estamos completamente preparados para iniciar esta guerra? Pronto. Sigo creyendo que es mejor que los mates a todos, como hiciste con el difunto rey Torig. Lo de Torig solo fue un mensaje destinado a los otros Jarls. El que le sustituya deberá contar con el Voy justo detrás de ti. Estaremos listos cuando nos lo ordenes. La situación Voy justo detrás de, de ti. Blanca. Si podemos tomar Voy la ciudad sin derramamiento de, de sangre, tanto mejor. Pero si no... La gente te apoya. Te cubro las espaldas. Me temo que todavía hará falta como Malditos imperiales descreídos. Que se mueran con sus falsos reyes. Llevamos mucho tiempo siendo soldados Lucha, y sabemos muere, cuál es el precio de la libertad. La gente sigue valorando sus opciones. ¿Qué queda de Skyrim que puedan perder? Deben pensar en sus familias. ¿Cuántos de sus hijos te seguirán en combate? Voy justo Nosotros detrás de somos ti. sus familias. Bien dicho, amigo mío. Dime, Galmar, ¿por qué luchas a mi lado? Sabes que te seguiría hasta el fin de Oblivion. Sí, pero ¿por qué luchas? Si no es por mí, ¿por qué? Te cubro las Moriría espaldas. antes de permitir que los elfos dicten el destino de los hombres. ¿No estamos de acuerdo en eso? Yo lucho por los hombres moribundos que he sostenido en mis brazos. Por los hombres que han muerto en tierras extranjeras. Yo lucho por sus mujeres e hijos, cuyos nombres susurraron en su lecho de muerte. Yo lucho por los pocos que regresamos a casa y encontramos nuestra tierra llena de extranjeros con rostros familiares. Yo lucho por mis paisanos Sigo empobrecidos aquí. que deben pagar las deudas de un imperio demasiado débil para gobernarlos y que aún así los tacha de criminales por querer gobernarse a sí mismos. Yo lucho para que todas las guerras anteriores sirvan para algo. Yo lucho porque debo hacerlo. Tus palabras expresan los sentimientos de todo, Sulfrid. Y por eso serás rey supremo. Pero el día en el que las palabras basten, será el día en el que los soldados ya no seamos necesarios. Cuando amanezca ese día, estaré encantado de retirarme del mundo. Así es. Mientras, tenemos una guerra que planear. Bueno, he estado callado hasta ahora eh, para escuchar todo lo que decían estos dos amiguitos. Sí. Dale y ahora pues a darle las cositas a este hombre. Tengo un mensaje del ya de Carrera Blanca. No me digas. Me preguntaba cuándo aparecería. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ah, 
Hace falta valor para transmitir este mensaje. Lástima que hayas escogido el bando equivocado. Puedes devolver el hacha al hombre que te ha enviado y dile que se prepare porque va a recibir visita. La ciudad de Carrera Blanca va a estar muy animada en un hmm. futuro cercano. Ay. Bueno, os veremos pronto. Antes de lo que crees. Sí, sí. Te veré muy pronto. Sigo aquí. Urfrit. Y bueno, te quedan todas las 40. Bien, de aquí ya pasa, nos pidamos. Sí, ¿qué pasa contigo? Soy un guardia rojo, ¿qué pasa? ¿Te sobra una moneda? Sí, para ti sí. Espero que el viento amaine eh, un poco antes. Ten. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Ay, gracias. Ay. Los divinos sonríen a las almas caritativas. Vale. De todas formas voy a acercarme por aquí. A ver si hay vampiros. Eh, que me gusta acercarme por aquí. Y os digo. Por esta zona no suele haber mucha gente para que mate. Tampoco hay NPCs así importantes. Salvo Silva o Silvia. Que es la que te entera para robar. Yo creo que por aquí no hay muchos NPCs importantes. Por esta zona. Que pase. Pero bueno. Prefiero asegurarme que no haya ningún vampiro dichoso. Porque... Aquellos que juguéis a Skyrim sabéis que los vampiros son un coñazo. Así, eh, por, así, por así decirlo, sí. Voy justo detrás de ti. Muy bien. Y en esta zona, pues, tenemos aquí a la herrera. Si alguno de estos por aquí vienen por aquí para descansar y demás, eh, pues en su casa, me refiero. Pueden ser atacados por vampiros y es un rollo, es un rollo. Y además los vampiros te convierten en ceniza y, y demás, eso es que es... Voy a hacer una cosa, voy a pasar el tiempo que se haga de día para hacer la batalla de día, ¿vale? La batalla que ahora vamos a tener. Me trago ya solo porque, me, no sé, me pongo nervioso, en mi retarde, en todo. Todo junto, todo junto. Pues, es maravilloso. Vale, ahí está el, el de la tienda que vende de todo. De todas formas, miro por detrás, por si acaso viene vampiros. Y espero que no venga ninguno. Sí. <risa> Ese es Benethor, si no me equivoco. Ya sabéis que yo y los nombres nos llevamos muy mal. ¿Qué necesitas? Eh, vale, por aquí. Seguimos por aquí y corremos hacia nuestro destino. Hago por vosotras, legiones rojas. Legiones Porque rojas. Os amo. Vale, por aquí, por aquí. ¡Quita! ¡Ay, qué, qué lagazo! Dios mío. No sé por qué últimamente tengo muchos lagazos en, en Skyrim. Nada más seguro que me tengan que desinstalarlo y volver a instalar todo otra vez. Y me da mucha pereza. Hola, soldado imperial. Sí, me da mucha pereza porque tengo muchos mods que desinstalar y... Bla, 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 bla. O sea que... A lo mejor es algún mod que tengo por aquí residual. Que no lo desinstalé. Bien. Tengo. Tengo. Tómate un momento para recuperar el aliento, soldado. Pero, señor. Te cubro las espaldas. La muralla exterior es resistente. Si logramos contenerlos allí. Tienen catapultas. Maldito sea. Te cubro las espaldas. ¿Dónde han sacado catapultas? Los muros de la ciudad. Ya se caen por sí solos. Mis exploradores me han dicho que las están cargando con fuego. Así que quiere mi ciudad con los muros intactos. Los hombres combatirán entre las llamas. Mis hombres son valerosos. Son las nenazas imperiales las que me preocupan. <risa> si prefieres que coja a mis hombres y me vaya. No, por supuesto que no. Es solo... No me decepciones, tipio. Tendremos que organizar brigadas de bomberos para combatir los incendios. Ya me he ocupado de eso. Admito que tus imperiales son eficaces. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que lleguen? ¡Señor! No mucho. Están ocultos en la campiña. Maldita sea. ¿A qué está esperando? ¡Señor! ¿Qué? ¡Señor! ¡Están avanzando! ¡Llegarán a las puertas en cualquier momento! ¿Por qué no me lo has dicho inmediatamente? ¿Por qué no lo has dejado? Lo intenté, señor. 
Ya está. Es hora de comprobar de qué están hechos esos capas de la tormenta. Los hombres ya se están reuniendo a las puertas. ¡Adelante, soldado! ¡Difunde la noticia! ¡Vamos, vamos! Que Oblivion se los lleve. A todos y cada uno de esos miserables. Has vuelto con mi hacha. Sí. Sabía que esa sería su respuesta. En cuanto te marchaste, envié a buscar al general Tulio, que ha sido lo bastante amable como para prestarnos parte de sus tropas, y al legado Cipio, aquí presente. Que Ulfric intente superar a nuestras fuerzas combinadas. Te devolveré a tu legión. El legado Cipio puede necesitarte. Que los dioses nos acompañen a todos. Eso mismo. Bueno, eh, aquí ya nada más. Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger. A ver. Los capas de la tormenta han llegado. Y el gran número acude al frente. Ha llegado la hora. Tenemos que conservar la ciudad. ¡Muévete! Señor, sí, señor. Venga. Yo soy una pobre auxiliar. ¡Épale! Voy por aquí. <ríe> Atajando. ¿Cómo corren esas dos niñas? ¡Ay, cómo corréis! ¡Ay! Prepárate para tener problemas. Es cuestión de tiempo. No sé, sí, si ya lo tenemos, ya. ¡Fuera! ¡Sos, sos, sos, ¡Fuera! ¡Qué menos que los problemas que tenemos! Bueno, vamos para afuera. Vamos por aquí. Bueno, ya lo he dicho. Lo más seguro que tenga que desinstalar todo otra vez y volver a instalar porque estoy teniendo muchos lagazos últimamente con Skyrim. Y este no tenía tantos. Voy a ver algún mod residual que me está dando por saquiño. Pero bueno, no pasa nada. Son más presiones. Venga, sí. Venga. De fuego ahí. Si necesitas pociones, prueba a mirar en el caldero de Arcadia. Sí, ya iré, ya iré. Niña, corre, corre. Te quedas aquí quieta. Ah, es que la gente es boba, es muy boba. Sí, vamos para afuera. Bien, aquí buscar a, a la legada Ricky, que es prima de Ricky Martin. <ríe> ¡Épale! Hoy es un día histórico para el Imperio y para la Legión. Y para todo Skyrim. Ha llegado el momento de enviar un claro mensaje a Ulfric Capa de la Tormenta y a los Jarl Rebeldes que lo apoyan. Pero no os equivoquéis. Lo que hagamos hoy aquí, lo haremos por Skyrim y por su pueblo. Si cortamos las raíces de esta rebelión, devolveremos la grandeza a esta tierra. ¡Preparaos! ¡Todos conmigo! ¡Por el Imperio! Por la legión. Pues eso. Ya yeah, hey. Os espero aquí. Tengo que defender la barricada. Vale. Lo suyo es ponerse aquí. Gilipichones. Gilipichones. Aquí. Porque ahí vais a romper vosotros la, la barricada. Estoy sí, segurísimo. Eh, si Imperial. No. No te escapes. ¡Hala! Si, si, si la hemos roto nosotros, te voy a defender. ¡Ponte de balizo! ¡Ponte de balizo! Ahí los lagazos. Corre, corre, que se van para allá. Se Fuera. Por ti. Bueno, aquí. Bueno, aquí que te doy. Bueno, aquí. Vale. Vale, que vienen más. Se ocurren en los establos, vale. Ah, vale, eso es bueno, eso es bueno. A por él, a por él, venga, venga. Es que me se escapa, que me se escapa. Que no te. ¡Ay! ¡Maldito el lagazo! Toma. Que te doy. Pero dale, 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 muy bien. Muy bien. Si la barricada la hemos roto nosotros solos. Si habéis dado cuenta, lo han roto ellos. Toma. Eh, no te apoyes por ahí, no te apoyes por favor. Que te voy a pegar. No te voy a dar así. Que se va otro. A por ella. Quita. A por esa cosa, a por esa. Toma. Que por aquí no puedes pasar. Por aquí no pasaréis. Bueno, perdonando por los malditos lagazos que hay. Pero bueno. 
Esto se acaba ahora. ¡Ven a mí! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¿Cómo está disparando las flechas? ¿Los otros dos? Ven aquí, ven aquí. Ven a los dos. Nada, a los dos. A los dos. Y a ti te voy a robar. Te voy a robar la armadura. Me gusta la armadura. Y el resto fuera. ¿Qué te quedas poniendo acá? Eh, ¿Cómo está disparando las flechas? Toma. ¿Alguien más? ¿Eh? Yo he subido alguien por aquí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces aquí? Pedorro. Por la gloria del imperio. Fuera. ¿Han entrado más? Fuera. Ahí, uno menos. Toma, toma, toma. Que te reviento la guita. Venga, ¿alguien más? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A mi compañera. ¿Eh? ¿Eh? Ah, fui de espárragos. <ríe> a power. Se va. A fui de espárragos. ¿Tú también quieres? Fuera. Es una madura muy chula, pero. Va fuera. Fuera. Han entrado más por aquí, ¿verdad? Fuera Fuera Ven aquí, ven aquí, que te remato, que te remato Ven aquí, que te remato Ay, se ha ido Se huye, huye Gallina Te doy, toma. Me que la pobrecilla. <risa> pobrecilla, yo no quería, pero es que me la he cargado. Eh... Pobrecilla mía, yo no quería pegarte tan fuerte. <risa> pobrecilla, en serio. Ay, tengo mucha porquería encima. ¿Qué puedo deshacerme? Escudo imperial, fuera, no lo quiero. Eh. Bueno, el escudo imperial creo que no fue el que me dieron. No lo quedo. Venga, va. Eh, na, 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 mucha porquería. Pues voy a darle esto, esto, esto y esto. No, o me quito esto. Es que este puede ser 39. Y ya voy infinito de peso. Bueno, ya conseguí de más. Disfrutad de vuestra victoria de hoy. En este mismo momento... Los dioses lo celebran en vuestro honor. Ya cantan sobre vuestro valor y habilidad. No hay duda de que en los salones de Sovengard resuenan alabanzas en vuestro honor. Al derrotar a los capas de la tormenta, habéis demostrado la falsedad de su causa y la plenitud de vuestros corazones. Los ciudadanos de Carrera Blanca estarán en deuda con vosotros para siempre. Pero Ulfric no se detendrá aquí. ¡No! Continuará atacando a cualquier nórdico que permanezca fiel al imperio. Continuará sembrando el caos y la discordia donde quiera que pueda. Y de este modo, cada uno de nosotros debemos luchar contra esta insurrección o nuestros hermanos caídos habrán muerto en vano. Para que nuestro honor no disminuya como haría si permitiésemos que estas bestias sedientas de sangre merodeasen por nuestras tierras. ¡Adelante! ¡Que mi gratitud y mis bendiciones os acompañen! ¡Por Carrera Blanca! ¡Por el Imperio! ¡Guá! Parece que, parece que diga un guá. guá. A ver. Gracias por todo lo que has hecho. Si decides hacer de Carrera Blanca tu hogar, será un honor para mí. Habla con Provencio. Él uh -huh. se encargará de arreglarlo todo. De esto ya tengo una casa ya. ¿Por qué quieres que mató a Urfi de Nana? ¿Para qué aliarse al imperio? Ahora, si no te importa, tengo vale. una ciudad que proteger. Vale, pues nos vamos a informar a, a Tulio y vamos a acabar ya el capítulo. Vamos a ver. Aquí. Vale. Aquel de allá es el de la guardia de los. La guardia este de los vampiros. La guardia de Alba, o 
como se diga. Este es el orco. Sí, Durak. Estos vampiros son una verdadera veterano. No es tanto. No decía nada de los vampiros, en serio. Son más cansinos, más tocan anaíces. Victoria Vichy, la prima del emperador, se casa pronto. La recepción será pública. Pues me parece muy bien que se case la muchachita. Que se case. Ay. Así que puedes conjurar unos cuantos. Vale, ahí está el general. ¿Algo de qué informar? Estoy medio antes que yo, tía. Si estabas allí luchando con una armadura más apetigórica, más bonita que esa. Y ahora tienes esa porquería de armadura. <risa> me gusta más la otra, ¿eh? Eh, vale, vamos a informar. Al derrotar a Ulfric en Carrera Blanca, hemos fortalecido la fidelidad al Yar. Puede que los capas de la tormenta pronto se desanimen y abandonen esta rebelión de una vez por todas. Te asciendo a Cuestor. Toma esta espada, símbolo de tu nueva condición y responsabilidad. Supervisaré tu progreso. El Imperio premia la excelencia, y yo también. ¿Cuáles son mis nuevas órdenes, señor? Asignarte el servicio normal sería un desperdicio. Tengo planes especiales para ti. Serás de mucha más utilidad si te doy más flexibilidad. Dirígete al campamento militar oculto en el pálido. Enrique te asignará misiones importantes y yo te necesitaré cuando reclamemos la capital. Eh, ¿Qué haré exactamente en el campamento de batalla? Harás lo que Enrique te ordene hacer. Y espero que tengas recursos para desestabilizar a los capas de la tormenta que te encuentres. Uy, claro que sí, tengo muchos recursos. ¡Sí, señor! Por el imperio. Eh... ¡Se ha ido! ¡Estaba aquí! aquí. ¡Hace magia! ¡Desaparece! En fin, voy a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, seguir, comentar, un saludo, ser buenos, ser felices y adiós.